Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе. А сегодня мы обсудим с гостями передачи основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели. И я хочу сразу же гостей представить. С нами сегодня в эфире Леонид Мартынюк, публицист, соавтор Бориса Немцова в его последних книгах. Леонид, приветствую вас. Добрый день, Геннадий. И Малик Дудаков, политолог, американист. Он сейчас находится в Москве. Малик, приветствую вас. Приветствую. Ну что, друзья и коллеги, давайте начнем, наверное, с события, которое стало историческим, поскольку за последние 9 недель Джо Байден не выступал перед журналистами. Ну вот, наконец-то это произошло после его инаугурации 20 января. Это своеобразный рекорд. По-моему, за последние сто лет президент так долго не являл себя народу и журналистам в частности. Я смотрел полностью все это замечательное действие. Должен вам сказать, что в конце, наконец, показали аудиторию. Аудитория была очень многочисленной, то есть представлена была пресса ну, просто очень широко. По краям стояли по два стула и в середине шесть. Итого 10 журналистов, представлявших, видимо, самые сильные, а именно леволиберальные средства массовой информации, были на этой конференции. Кстати, Fox News я так и не понял. Или вообще не был представлен этот канал, который, видимо, Байдену очень и очень не нравится, или же Байден просто-напросто не дал слова журналисту, представлявшему Fox News. Но опять-таки у меня пока вот данных нет, как это все произошло. Fox News вопрос президенту не задал. Итак, Малик, ваш, ваш комментарий по поводу того, как это все происходило. Я еще могу только сказать, что, на мой взгляд, это была театрализация. И Байден, он смотрел какую-то бумажку и говорил, так вот такой-то корреспондент, такого-то средства массовой информации, задавайте вопрос. После того, как вопрос был задан, причем задававших вопрос мы не видели. Они тоже по бумажке или они, может быть, так от себя как-то, но явно согласованы были вопросы и ответ был понятен. Для Байдена он иногда рылся там в каких-то своих записках и, если нужна ему статистика была, он так вот экспромтом эту статистику прочитывал. Если ему нужны были какие-то фамилии, он смотрел в другую бумажку и экспромтом эти фамилии выговаривал. То есть это все такая была совершенно понятная схема отработанная и когда он сказал, что до свидания, я благодарю вас, мне нужно идти. Ему пробовали спину задавать какие-то вопросы, но Байден неумолимо приближался к двери, открыл ее и вышел. На этом конференция закончилась, продолжалась она более часа. Итак, Малик, ваш комментарий по поводу всего этого действия. Ну, я с вами абсолютно согласен. Конечно, это действие было отрепетировано постановочно. В принципе, ну, если мы вспомним прошлый год, в общем-то, почти все пресс-конференции, в которых участвовал Байден, они, ну, скажем так, вот так готовятся заранее. Да? То есть там есть какой-то лояльный пул журналистов. Да? Они задают ну, определенные вопросы, которые иногда согласуются, иногда не согласуются. Как раз вот в начале президентства Байдена был большой скандал, то, что Джен Псаки и ее заместители, они вот наезжали на журналистов, требовали от них согласовывать все вопросы. Да, вроде бы потом от этой процедуры отказались, но толком непонятно, то ли да, то ли нет. А сейчас, конечно, ну вот Байден пришел, у него было все готово заранее. Да? То есть у него, кстати, были карточки-подсказки, с которых он там вот тезисы, тезисно тогда озвучивал какие-то ответы на вопросы. Ну, понятно, что многие вопросы можно было предсказать, да, то есть то, что там происходит с вакцинацией населения, то, что происходит с а, пограничным кризисом, пока что самая большая а, момент напряженности для Байдена и его администрации, да, там какие-то другие вопросы. Ну, в общем, в принципе, тему можно было понять. Вот, и на другом листочке вы правильно сказали, там вот были просто фотографии журналистов, описание их, то есть какое-то издание или СМИ, или телеканал и так далее. Вот, и он просто вот им задавал. Да, то есть, очевидно, по-моему, все-таки был журналист Fox News, его допустили, но ему не дали слово. Да, то есть, в основном, это были вот кабельная тройка и журналисты либеральной прессы. То есть, все как бы свои. Вот, вопросы, на самом деле, были, опять же, на мой взгляд, многие неплохие. 
То есть Байден все-таки спросили, во-первых, да, вот самая главная претензия к нему сейчас это вот, что вообще происходит на границе и почему вы закрываете все, почему вы не даете журналистам доступа к в эти центры временного содержания мигрантов, почему вы не там, запрещаете своим чиновникам общаться с прессой, объяснять, что вообще происходит и так далее. То есть Трампа многие обвиняли за то, что он не транспарентный президент, но Байден как бы ставит рекорд. Да, и он, ну, Байден, в общем-то, замешкался, ему не, нечего было сказать, да, вот это мы тоже замечательно видели цитату, где он сказал то, что, ну, вообще, конечно, я сторонник полной открытости, но я пока не готов сказать, какие мы шаги предпримем для того, чтобы ее реализовать в жизнь, но, в общем, понятно, такой разговор ни о чем. В целом, пресс-конференция с участием президента, они, как правило, всегда, ну, мало информативны, да, то есть они просто, наверное, дают понять образ мысли и настрой, да, действующего лидера. Байден, понятно, 60 лет, о, извиняюсь, 60 дней, прошу прощения, прятался от прессы, точнее, его, скорее всего, прятали от прессы. На тут как бы подготовили, дали выступить, чтобы показать, то, что, ну, вот смотрите, смотрите, действительно, вот он участвует в пресс-конференциях, то есть ничего страшного не происходит. Чтобы теперь его снова скрыть от прессы, там уже можно там, на 3, на 4, на 5 месяцев. Ну, собственно говоря, как бы потому что уже не горит. Да, здесь это вот был просто ответ на всю критику о том, что вот он закрылся где-то там, работает с документами, не приходя в сознание управлять страной и так далее. Вот он пришел, показал то, что на самом деле вот я даже могу общаться с прессой, пускай она там лояльна, либеральна и так далее. То есть ничего нового, конкретно нового, на мой взгляд, да, вот я не услышал. Вот, но как бы для меня понятен а, пиар-эффект а, вот данного мероприятия. То есть главное был сам факт его появления, что он э, живой, да, ну, не знаю, кто-то говорит живой труп, но он просто вот я живой, я вот я умею как-то отвечать, э, где-то у меня есть логика, где-то я артикулирован, где-то не очень, но тем не менее я вот я могу выстоять в течение часа на этом ринге. Это, кстати, главная, наверное, заслуга была Байдена э, в, и, и результат этой конференции. Леонид, ваш взгляд, я понимаю, что и вы, и Малик, и я, мы смотрели эту конференцию, ну, в конце концов, Действительно, исторический момент. Я напомню нашим телезрителям, что 28 февраля предыдущий президент в 2017 году уже выступил перед нацией. Мы нашего президента нынешнего не видели во время президентской кампании. Он где-то там отсиживался в подвале в своем доме, иногда выбираясь и выступая перед пустым залом. То же самое, в принципе, было и вчера. Наконец он выбрался после 20 января. Зал был практически пустой. И еще раз говорю, когда камера в конце на начала отходить, можно было посчитать количество стульев. Их было 10. Итак, Леонид. Ну, видимо, такое малое количество журналистов, активистов левой прессы и то, что так долго Байден давал большой пресс-конференции, это все говорит о двух фактах. Первое. Необходимо было подобрать совсем уже э, журналистов, там, которым доверяет нынешняя администрация, то есть те, с которыми можно добиться заранее о вопросах, темах, чтобы даже если какая-то острая тема затрагивается, то она затрагивалась под нужным углом и не задавались дополнительные вопросы, которые могли бы выявить э, слабые стороны Байдена. И второе, то, что ситуация уж совсем плохая с э, ментальным и физическим состоянием Джо Байдена, потому что если Представьте, 80% американской прессы – это левая пресса, там люди работают не потому, что они не платят, допустим, из Белого дома, или они там, в каком-то сговоре, просто они э, сами по духу левые. То есть они левые активисты, они работают в СМИ, и вот таких э, журналистов 80% в Америке. Это показывают различные опросы, это показывают данные о том, кому перечисляют на, в предвыборные периоды и, и различные журналистские организации, и сами журналисты. Так вот, изначально 80% медиа было позитивно настроено к Джо Байдену, и сейчас позитивно настроено, они не собираются его критиковать. Но при этом все равно 60 дней они готовились к этой пресс-конференции, они отобрали только там 10 или 12 человек, это говорит о том, что для американского избирателя и для американских граждан создается некая виртуальная картинка реальности. И поэтому полезно будет пересмотреть фильм 1997 -го года «Хвост виляет собака» Билли, Барри Левинсона. Я напомню, это фильм о том, как группа голливудских режиссеров, сценаристов и создателей виртуальных картинок приглашается администрации Белого дома для того, чтобы отвлечь внимание публики от сексуального скандала с президентом. Ну, тогда намек был на Билла Клинтона, хотя это было еще до реального сексуального скандала э, с Моникой Левинской. Так вот, 
Сейчас та же самая ситуация. Есть реальные проблемы в стране. И есть президент, который ну, физически и ментально не способен управлять страной. За него управлять какая-то группа полиции. И эта же группа лиц создает позитивную картинку по ситуации в стране и пытается нейтрализовать какие-либо какие имеющиеся проблемы. А, кстати, я бы хотел задать вопрос и Леониду, и Малику. Мы сейчас говорим, кстати, ну вот во время этого, этой пресс-конференции прозвучал такой бросающийся в глаза лозунг «К 100 дням руководства страной 200 миллионов доз вакцин». Первые 100 дней и 200 миллионов. Но это звучит красиво. Здесь у меня вопрос, поскольку я не совсем понимаю, я об этом уже неоднократно говорил, что происходит с точки зрения ковида-19. С одной стороны, у нас вакцинируются, многие вакцинируются. Вот вчера уже белый Бродвей объявил, что будут открываться в ближайшее время бродвейские шоу, поскольку много людей, работающих на шоу, там, естественно, и работники сцены, и опять-таки актеры, они провакцинировались и таким образом уже могут открываться шоу. Ну и разных сферах, опять-таки, у нас вроде бы такие подвижки идут к тому, что в позитиве мы начинаем рассматривать, как мы боремся с COVID-19. В то же время существует простая арифметика. На этой неделе было объявлено, что больше 545 тысяч американцев умерли от COVID-19. Байден 20 января, выступая после инаугурации вечером, он сказал о том, что у нас в стране 400 тысяч умерших с мая прошлого года, с марта, простите. 11 марта была в 2020 году объявлена пандемия. Итак, с марта прошлого года по 20 января у нас умерли 400 тысяч американцев. Сейчас мы говорим о том, что у нас 545 тысяч умерших. Если мы 545 вычтем 400, то получается 145 тысяч. Это примерно треть от всех умерших за год с 11 марта прошлого 2020 года. Это же катастрофа. Трампа обвиняли в том, что 200 тысяч человек погибших, это на его совести, это его вина. Это было в прошлом году. Сейчас за два месяца у нас умерли 145 тысяч американцев, и все молчат, говорят о том, как замечательно у нас проходит вакцинация. Малик, у вас есть ответ на этот вопрос? Или же ответ простой? Имеем такую прессу, которая на Трампа готова была всех собак на, 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 наускивать, а по поводу Байдена мы молчим. Не, ну, конечно, с вами абсолютно согласен, да, то есть э, при Трампе либеральная пресса, да, левая пресса, она, ну, возлагала ответственность просто на Трампа за каждого де-факто умершего. Да, если уж там говорить честно, конечно, там были какие-то еще действительно раскладки о том, что вот он конкретно виноват в смерти там 100-200 тысяч и так далее. Но, безусловно, да, вот там, не знаю, CNN, у него постоянно был вот этот вот датчик того, сколько же погибло, да, вот как, не знаю, Байден стал президентом, датчик сразу исчез, да, теперь это уже не так э, удобно и выгодно считать, сколько же погибло от коронавируса за вот эти там 2-3 месяца. Да, то есть я думаю, что, конечно, там либеральные факт-чекеры, они всегда там могут найти миллион причин, почему сейчас нарастает, да, какое-то время э, там динамика по числу умерших, там, можно тоже на Трампа возложить видно то, что вот, значит, как-то вот эта зима прошла не очень уверенно. Можно сказать, что это действительно погодное явление. Зима, начало весны, такое холодное время, люди тоже заражаются часто. Ну, то есть при, при желании можно найти, конечно, причину какую-то, вот, но это не так важно. Да? То есть важно в данном случае, безусловно, вот это вот лицемерное отношение. Да? С одной стороны, Трампу, который при том, что, да, безусловно, у Трампа были ошибки при реакции на пандемию, безусловно, там его можно за что критиковать, вот, но он провел титанические усилия, э, снял, убрал огромное количество регуляций для того, чтобы там до конца года вывести вакцину на рынок. Да, то есть я, мы помним, как там в мае, в начале лета 2020 года вся либеральная пресса писала о том, что это нереально. Потому что для создания вакцины нужно два года минимум. Вот, Трамп показал то, что это реального добиться за, там, за 8 месяцев, если просто наладить работу государственного аппарата вместе с частным сектором, и это, это можно сделать. Да, и он этого, в принципе, и добился, и чем поставил, поставил ну, некоторый тупик да, многих демократов, которые надеялись тому, что вот вакцинация начнет массово только при Байдене, и вот таким образом он возьмет, скажем так, ну, 
получит там, дополнительный какой-то бонус да, в глазах избирателей тем, что вот он как бы справляется с коронавирусом. Вот это началось все-таки при Трампе. То есть динамика позитивная по вакцинации началась при Трампе, там в ноябре, в декабре месяце уже вышли на 1 миллион вакцинированных в год. Сейчас Байден, не безусловно, она растет, потому что как бы вакцина все больше и больше проводится. И Америка, в принципе, действительно смотрится довольно неплохо да, в сравнении с остальным миром, там, не считая Израиля, Арабских Эмиратов, ну, допустим, в сравнении с Европой, с Россией, где там темпы вакцинации гораздо ниже, то есть США и Соединенное Королевство и Израиль, три страны лидера а не вакцинации. Вот. Но это как бы тоже, конечно же, заслуга Байдена только в том плане, что вот он не ломает, не, не сломал ту систему, которая была налажена до него Трампом. Вот. Но, безусловно, он получит за это, конечно, определенный бонус, но тут, как, тут это политика, да? то есть здесь как бы спорить не о чем. Вот. Но нужно, безусловно, говорить о том лицемерном отношении, которое показала пресса в прошлом году и которое показывает пресса в нынешнем году. Ну, кстати, на погодные условия сегодня Байден списывает и ситуацию на южной границе. Он тоже говорит о том, что понятно, поскольку зима, и мы понимаем, что там, в районе Техаса, Аризона, там более благоприятная температура для перехода границы, чем, к примеру, летом, когда там за 40 по Цельсию, и люди просто от жиры погибают. Поэтому Байден говорит, ну, понятно, у нас обычно всегда зимой поднимается количество перешедших границу, а летом мы увидим совершенно другую динамику. В общем-то, здесь не обсуждается даже то, что даже часть стены на самом деле уже снесена. Можно говорить о чем угодно, но получается, что э, при Байдене не только его заявления способствовали тому, что люди э, получали уверенность более-менее, что если они перейдут в Соединенных Штатах, границу в Соединенных Штатах, они в результате с годами могут получить гражданство. Но еще то, что приняты были какие-то физические меры для того, чтобы граница была более-менее открыта. Об этом не говорится. Ну, говорится это о погодных... абсолютно, да, конечно. Да, говорится... Плане, что теперь ему, он сначала отменяет многие решения Трампа по да, депортации мигрантов, теперь их снова их возвращать, потому что как бы нужно как-то решать эту проблему, которая превращается в настоящую гуманитарную катастрофу на границе с Мексикой. Да, Леонид, то же самое происходит и по поводу ковида. А, ну, понятно, зима, как обычно при ну, ситуации с гриппом, а, многие люди болеют, а вот лето наступит, у нас все будет прекрасно, да, и с вакцинами 200 миллионов они нам помогут. А, как вы вот эту ситуацию, которую я только что объяснил, элементарная арифметика, 145 тысяч, 140 46 уже погибших от вакцины за последние два месяца. Это я еще раз говорю, примерно треть от погибших за год. При этом пресса практически об этом молчит. Никто не называет Байдена убийцей 145 тысяч человек, как это было в прошлом Миллион? году. А, да, тысяч. тысяч, да. Вот. И при этом мы говорим о вакцинации, у нас все замечательно. Как вы это все прокомментируете, Леонид? Ну, дело в том, что средства массовой информации, к сожалению, в Соединенных Штатах в массе своей являются средствами пропаганды, а не информации свободной и от какой-то субъективной точки зрения. Дело в том, что за последний год два ведущих штата по количеству погибших на миллион населения, это Нью-Йорк и Нью-Джерси, два штата, где губернаторы, демократы, там, где были очень... И продолжаются во многих местах жесткие карантины. То есть были закрыты рестораны, церкви, многие магазины, там, парикмахерские и так далее. На улицах в некоторых городах даже требовалось носить маску. И при этом есть два республиканских штата, которые сравнимы по численности населения и по количеству пожилого населения. Это Техас и Флорида. Флорида, кстати, по-моему, один из лидирующих вообще, в принципе, штатов по количеству пожилого населения. Соответственно, там, по идее, должно быть больше гораздо э, умерших от ковида. Но в реальности и Техас, и Флорида находятся в середине. То есть там по полторы тысячи на миллион населения умерших от вируса. А в Нью-Джерси и Нью-Йорке 2,5-2600, то есть почти в два раза больше умерло. А во Флориде и Техасе, это республиканские штаты, где э, ограничения были минимальными, где максимально быстро старались разрешить бизнесам открыться, где было меньше запретов со стороны именно губернаторов. Но пресса, если вы посмотрите, если, даже если пообщаетесь с людьми, которые смотрят CNN, NBC, вот я лично общался, они, они мне рассказывают, что, оказывается, хуже всего губернатор во Флориде отнесся к китайскому вирусу, он вот хуже всего, как они говорят, он защищал граждан от болезни. При, при том, что они живут в Нью-Йорке, и у них в, почти в два раза больше смертность от вируса. 
Но губернатор Нью-Йорка прекрасный вот был до последнего времени, пока его шесть женщин не обвинил в сексуальном насилии. А губернатор Десанти, республиканец, он отвратительно вот защищал граждан от болезни. Поэтому это чистая вода пропаганда, и я только посоветую гражданам американским и интересующимся россиянам больше читать информацию в первоисточнике, то есть не то, что преподносят там интерпретации какие-то, а первоисточник, там статистику по умершим по штатам, например, по заболеваниям по штатам, какие волны по штатам, кто губернаторы. И смотреть пресс-конференции тоже не цитаты, там, которые дает CNN, где вырезаны какие-то неприятные моменты, а оригиналы, там, как Джо Байден падает при поднятии на самолете, когда говорят, что был сильный ветер, можно заглянуть, что это за город, историю погоды, посмотреть, что ветер был очень, очень слабенький, 6, э, миль в секу... 6, 6 миль в час. Это... Сильный ветер это 16 и больше. 6, Если 6 миль, миль в час уже сносит нашего президента с трапа, то что тогда говорить, <смех> Леонид? Ну, ну, я, я... ну 16 миль в час это ветер, который просто пыль поднимает. То есть, угу. Даже идти еще довольно комфортно, просто... Ну, если холодный ветер, его неудобно. Но он не сдувает совершенно. Сдувает это, наверное, 20-25. А я хочу, завершая тему этой пресс-конференции, отметить еще один момент. Был вопрос по поводу, даже не был вопрос, а вообще ситуация, как складывается и так далее. И Байден сказал, что он будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Ну, вполне вероятно, он перепутал 25 марта 2021 года с 25 марта 2024, поскольку все-таки через два месяца после того, как ты заступил в должность, заявлять о том, что в 2024 году ты обязательно будешь. Я не могу сказать преждевременно, но мало ли как ситуация складывается. И в данном случае, может быть, он и не мог иначе ответить, поскольку Белый дом на этой неделе, стало и понятно, потребовал официально переименовать администрацию президента Байдена в администрацию Байдена Харрис. Вот эта тема, вообще постепенная передача власти от Байдена Харрис не новая. Вице-президент Камала Харрис берет на себя значительную часть в последнее время контактов с руководителями других государств, а Байден, как отмечают СМИ, всячески избегает отвечать на прямые вопросы журналистов без подготовки. Но вот о том, что вот такое заявление Белого дома в администрации Байдена Харрис, так на всю Америку рассказал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News. Эта запись была опубликована 23 марта. На ютюбе она есть. Ну вот он отметил, что в истории страны такие решения, которые свидетельствуют о намерении президента разделить власть с вице-президентом, не принимались. По крайней мере, за последние сто лет нет такой статистики, нет таких случаев. Может быть, имеет вообще смысл говорить об администрации Харрис, Байден, поскольку, кстати, уже Байден сделал ошибку, он как-то так проговорился, называв Харрис президентом. Камала Харрис президент как он сказал. Если сейчас он признается в том, что вот такая рокировка будет, то, в принципе, он станет хромой уткой уже в марте 2021 года. Понятно, что вот такое высказывание было бы опрометчивым, поэтому нас, видимо, водят за нас. И заявив о том, что администрация уже существует, Байден Харрис, в то же время обманывают, говоря о том, что Джо Байден собирается в 2024 году, он на 4 года станет не старше, ему 78 сейчас, что он будет баллотироваться в президенты. Ну вот такая нехитрая комбинация, одноходовка. Видимо, считают, что масса американцев, они ну так все это съедят, проглотят, как, собственно говоря, и во время выборов 3 ноября. Как вы считаете, Малик? Ну, смотрите, конечно, да, это довольно забавно. Я с вами согласен в том плане, что, конечно, ему не хочется становиться хромой уткой сейчас. Это, понятно, ударит по рейтингам. Это де-факто он сам признает то, что вот физически и умственно он не способен, может быть, даже уже в ближайшем будущем исполнять обязанности президента, если он там отказывается сразу от выдвижения на 2024 год. Да, то есть нам, опять же, очевидно, что, скорее всего, он не пойдет. Да, то есть 82 года, если ему он уже сейчас 78 лет, там выступает на трапе, договаривается постоянно. Кстати говоря, на вот пресс-конференции, которую мы только что обсуждали, да, он сказал, то, что значит, я попал в 17-120 лет назад. 
на это, видимо, в начале уже собрал века, а мы там в районе 150. А, ну, тоже, конечно, была забавная оговорочка по Фрейду. Вот. Ну, понятное дело, что через 4 года он будет еще хуже э -э -э, в плане здоровья, да, и там вот просто он уже будет вообще не выходя из комы как-то участвовать в президентской гонке. А, понятное дело, что, конечно же, там основной упор будет именно Камала Харрис, и очевидно, что она вот такой президент in waiting, как э -э, говорят, то есть человек, который будет, займет э -э, пост э -э, Джо Байдена в нужный момент. Да, возможно, будет под выборы, возможно, это будет даже сейчас, там, в ближайший год-два, непонятно пока еще. Вот, но очевидно, что к этому готовится, да, то есть вот такой э, закрытый, да, от общества, от публики транзит власти, он, наверное, начинается на наших глазах. Да, то есть понятно, что там уже как внутри команды очевидно, куда это, к чему это придет, да, к транзиту власти уже в руки Камалы Харрис. Э, Другое дело, что как бы признавать этого до момента X, когда ну, это все-таки уже будет официально объявлено, ну не хочется. Поэтому пока еще, пока еще, ну, как бы будут делать вид, то, что, ну, смотрите, там вот Камала Харрис, она пока учится работать в Белом доме, она, в принципе, тоже не, не такой уж, э, не знаю, опытный, да, и политик. Она была действительно генпрокурором Калифорнии, но в Сенате там провела сколько? С 16 -го года, 4 года всего лишь, да, там неполный срок у нее был один в Сенате от Калифорнии. Представляю Калифорнию, соответственно. Вот. Ну, то есть, понятное дело, что как бы сейчас ее будут кидать на какие-то разные такие истории, чтобы вот она что-то пыталась себя как-то, не знаю, опыта набраться что-нибудь еще. Вот Байден же объявил, что вот она теперь будет ответственна за ситуацию на границе. То есть я как-то там не буду ничего говорить по этому поводу, особенно я не буду ездить на южную границу, хотя Байден обещал приехать, но уже вот отказался от своих планов. А вот Камала Харрис, видимо, сама будет ездить. Ну, кстати говоря, вот здесь тоже такой интересный момент. А, несмотря на то, что Камала Харрис, очевидно, да, гораздо моложе Байдена, у нее нет всех этих проблем, которые есть у Байдена, ее тоже не так уж и много, на самом деле, в медийном пространстве. То есть она не скорее то, что дает много пресс-конференций. Ну, не так часто можно увидеть как-то в общении с журналистами. То есть ее на самом деле, в принципе, в принципе, прячет примерно так же, как и Байдена. У меня даже есть на самом деле э, ну, там, не, некая причина, да, вот, почему так происходит. Я думаю, то, что связано вот с личной такой вот политической токсичностью э, Камала Харрис, потому что человек ну, не, не очень популярный, да, вот, будем честны, да, человек, который ну, не очень нравится людям. Мы помним, как у нее трагично закончилась ее э, кампания во время предвыборной гонки демократов на праймерис, да, то есть она там сошла с дистанции, у нее там было что-то в районе 2% рейтинг, ну то есть там совсем мало, еще до голосования в Айове. Вот. То есть понятное дело, что, наверное, политтехнологи демократов, они проводят фокус-группы, безусловно, вот они видят то, что, конечно, к Байдену отношение, в принципе, нормальное, но вот его оговорки заставляют людей волноваться. А отношение к Амали Харри существенно хуже, поэтому ее тоже лучше не выставлять на показ везде. Вот. Поэтому в итоге получается, конечно, такая шизофреническая ситуация, когда два главных лица, да, у главных э, людей, которые стоят на самой верхушке иерархии политической Америки, да, их, они оба, в общем, не очень публичные. И это, конечно, сильно бросается в глаза, особенно вот на фоне администрации Трампа, да, где Трамп постоянно всегда находился впереди любой истории, всегда общался сам с журналистами и так далее. То есть это, конечно, ну вот такой третий строк Обамы, только уже в квадрате. А вы как человек, живущий в России, как занимающийся и э, американской политикой, и интересующийся, естественно, да, и, естественно, интересующийся современной российской политикой и историей, э, можете ли вы провести параллели, которые у нас все больше и больше существуют с эпохой э, Леонида Ильича Брежнева? Ну, э, ну, наверное, конечно, можно в шутку говорить, да, то, что вот Байден это тоже вот повторение сиськи-масиськи, да, все эти постоянные оговорки и так далее, то, что вот там у Байдена тоже есть свое такое политбюро, неофициальный какой-то кабинет министров, там близкие советники Обамы, Клинтона, э, близкий круг Камалы Харрис, хотя у нее команды как таковой нет, но она сейчас формируется, да, которые принимают все решения, а вот он просто вот такой, э, не знаю, такая показная фигура, которая вот... Э, выставляется а, впереди вот эти все команды, да, и, в общем, транслирует идеи, которые ему там говорят его помощники. Ну, слушайте, наверное, в какой-то степени это справедливая точка зрения. А, опять же, ну, тут можно спорить, не спорить, но это вот как бы следующие там три года они будут вот проходить в таком же виде, да, то есть Байден, которому все хуже и хуже, а, ну, такой, не знаю, как его можно сказать, либеральный застой, да, вот в политической системе американской, да, вот где все будет и типа накатанной, то есть там все тренды, которые про Байдена начались, да, будут продолжаться, республиканцы будут как-то этому сопротивляться. В общем, такая будет тигамотина. 
ее текущая, да, и она, в общем-то, закончится только, я так понимаю, что вот ближе к 2024 году уже там, может быть, выборы, которые решат уже, кто станет следующим президентом, потому что я сомневаюсь, что Байден все-таки будет сам избираться, поэтому либо Камала Харрис, либо кто-то из республиканцев. Вот я, я не очень, я не, не кажется, что, вот, допустим, выборы 2022 года сильно повлияют на вот эту всю тягомотину. Вот, но я согласен с тем, что, да, наверное, вот это можно назвать таким вот периодом либерального застоя. Леонид, ну, кстати, вот Малик сказал, что Камала Харрис, она практически не дает интервью. Первое же интервью, которое она дала, потом пришлось оправдываться работникам Белого дома по поводу этого интервью. Она там напортачила немало. А ее, как Байдена, видимо, нужно тренировать, готовить и вопросы задавать такие, на которые она выучила на зубок ответы. А ваш комментарий по поводу администрации Камалы Харрис Джо Байдена. Может быть, так уже имеет смысл называть. Я должен сказать, что ведь столько десятков миллионов людей проголосовали 3 ноября за эту пару. Одно дело там фальсификация выборов, не фальсификация. Но реально ведь десятки миллионов людей проголосовали за Байдена и Камалу Харрис. Как вы считаете, так отлично сработала пропаганда, что всех собак навешали на Трампа, и люди голосовали, лишь бы не Трамп, получается, за кого угодно. Ведь вот эту структуру э, вначале э, побеждает Джо Байден, а потом принимает от него власть Хамара, Камала Харрис. Ее очень подробно рассматривали и до 3 ноября, и после 3 ноября. Говорили о том, что в результате президентом станет крайне непопулярный человек и в своей партии, среди демократов, от 2 до 4 процентов она получается получила поддержки э, внутри своей партии. Э, Леонид. Я бы сравнил ситуацию с Соединенных Штатов не с э, застоем конца 70-х э, в Советском Союзе, а с ситуацией в России во второй половине 90-х. Потому что когда в 96-м году э, победил на выборах Борис Ельцин, он тоже находился в очень плохой физической и ментальной форме. И многие люди, которые находились близко тогда, к нему они сейчас уже в мемуарах или там в интервью говорят о том, что э, Борис Ельцин э, не руководил страной как президент. Была группа лиц, которая э, имеет доступ к Ельцину, решала все вопросы. И, например, вопрос о том, кто будет его преемником, что это будет именно Владимир Путин, потому что там было несколько кандидатур. Этот вопрос решался дочкой, мужем дочки, будущим Дьяченко Валентином и руководителем администрации Волошиным, Абрамовичем, Березовским. Вот эта группа лиц, которая имела доступ к Ельцину, она могла его убедить. А сам он самостоятельно, у него не было никаких источников информации, способности проанализировать. Он верил тем, кому он, собственно, до этого доверял. Казалось, что ему казалось, что это люди его, ему плохого не посоветуют. Так, так же и сейчас ситуация с Байденом. Проблема не в том, что он в плохой физической форме, он может принять какие-то плохие решения. Дело в том, что он никаких решений не примет, потому что за него эти решения принимает некая группа лиц, которая, собственно, его и в Белый дом поместила. Потому что четыре года и медиа, и, так скажем, крупнейшие бизнесмены, крупнейшие владельцы социальных социалистических сетей американских, Голливуд, они возмущались тем, что президент, смеет возражать так называемому deep state, глубинному государству, бюрократическому аппарату, каким-то чиновникам, которые по 30-40 лет работают чиновниками. И вот он им посмел возражать, исходя из того, что он, у него были предвыборные обещания перед Дональдом Трампом, и он их должен выполнять. И вот были очень большие возмущения, и, видимо, они решили в другую крайность ринуться. Это крайность, когда президент вообще ничего не решает сам, и решает этот самый дипстейт и группа лиц, которая стоит за президентом, которая его финансирует, которая дает ему медиаподдержку. То есть известно, что в Америке медиа контролируется там, двумя десятками лиц, владельцев и менеджеров. Там, Голливуд контролируется двумя десятками лиц. И чиновничий аппарат двумя десятками лиц. И еще силиконовая долина. То есть можно сказать, что около ста человек контролирует ситуацию в стране. И это классическая, кстати, форма правления, называется олигархи. То есть когда небольшое количество людей управляет народом, а народ думает, что он в реальности кого-то выбирает. Так вот, 
В Америке, к сожалению, сейчас форма управления это не республика а олигархии, поэтому будет ли Камала Харрис президентом, насколько она будет реалистичным президентом, то есть я имею в виду, насколько она сама будет руководить, если она станет президентом. Это еще большой вопрос, потому что мы точно знаем, что Байден не принимает решения, он и не хочет. Он, кстати, когда его, ему предложили выдвигаться, то я, такой, я уверен, что люди, которые с ним вели переговоры, они ему сразу сказали, что не беспокойся, тебе не надо будет быть в отличной ментальной и физической форме, что мы тебе поможем, у тебя будут отличные консультанты, ты будешь отдыхать нужное время, у тебя не будет никакого напряжения физического и интеллектуального, мы за тебя все решим. У нас есть специалисты во всех областях, вот там по вирусу тебе будет Фаучи говорить, что делать, там, по, по пограничным вопросам там, другие специалисты, руководители пограничных служб будут говорить. Я, бы, я бы добавил, Леонид, мы за тебя и на выборах победим. Да, они победили за него, потому что он э, вел очень странную кампанию, э, выступая перед там, двумя десятками человек, которых, э, если сравнить, Дональд Трамп выступал перед десятками тысяч человек на стадионах. И его выбрал телевизор и умелые руки людей, которые подсчитывали голоса там, в шести, голоса, в шести э, swing states. Вот эти люди его выбрали, они руководят страной, и они решат, будет ли он президентом до конца своего срока, будет ли он в 2024 году выдвигаться. И он, кстати, перед тем, как ответить, что я буду выдвигаться, он очень долго отвечал, что он не планирует... Э, свои решения на такой долгий срок, как 4 года. Он не знает, что будет. Он даже сказал, а вы уверены, что республиканская партия будет через 4 года? То есть он не знает просто потому, что ему еще не сказали. Он не пообщался с людьми, которые его сделали президентом. И они не приняли решение, соответственно, он не знает, что с ним будет через 4 года. И Камала Харрис, я не уверен, что... Ну, как минимум, сейчас она точно не самостоятельная фигура. Потому что у нее очень много минусов, ну хотя бы то, что у нее очень низкий рейтинг среди демократов, и, возможно, людям, которые стоят за Байденом, она нужна именно как только как второй человек в Белом доме, но не как первый. А как первый они найдут какого-то другого, более популярного человека, которым, с одной стороны, можно будет манипулировать, а с другой стороны, он сможет хорошо выглядеть на экране, и он будет приятен и не будет раздражать. Спасибо, Потому что Малахайс да. может просто раздражать даже среди демократов. Да, спасибо, Леонид. А давайте к другой теме перейдем еще. Тема, которая у нас, она постоянно выскакивает, никуда она не уходила. А, несмотря на то, что победили демократы, победил, победило движение за равные права с системным расизмом. На мой взгляд, системно расизмом, по-моему, с каждым из вас уже тоже в нашей программе встречаясь, это обсуждали, не существует. Но вот борьба с системным расизмом, я цитирую, требует активных действий по решению проблем, связанных со структурами, политикой и практикой, которые способствуют увеличению разрыва в благосостоянии, неравенству в сфере здравоохранения и доступе к образованию. Об этом говорится в распространенном документе Белого дома, в котором, собственно, излагаются основные направления работы администрации Байден-Харрис, по борьбе с системным расизмом. А публикация этого документа приурочена к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Он установлен ООН. И вот одним из этих направлений является продвижение расового равенства в федеральном правительстве. Ну, мы понимаем, что и гендерное, и расовое равенство у нас не только теперь в федеральном правительстве, в массе сфер нашей жизни, и на местах, где люди работают, и в Голливуде у нас все, в общем, мы теперь фильм мы видим абсолютное равенство и гендерное, и расовое. Там просто не может быть отсутствие, ну, к примеру, там афроамериканцев, латиноамериканцев, или, не дай бог, упустите один из героев, все, все герои будут не принадлежать к ЛГБТ-сообществу. Ну, вот такая тема на которую, похоже, наше федеральное правительство денег не пожалеет. Уже рассматривается следующий план вливания трех триллионов долларов. И из них один триллион, как они говорят, правительство, руководство страной, пойдет на различные инфраструктуры. Один триллион. И где-то вот в районе триллиона пойдет на обеспечение равенства для всех и создание возможностей для улучшения положения общин. Вот такая идея, ну, благими намерениями, да, то, что называется. Малик, ваш комментарий по всему этому поводу. Ну, смотрите, конечно, да, действительно, Байден представил вот новый план 
больш, больших вливаний денег в экономику, да, такого освоения бюджета на 3 триллиона, да, все, все безусловно идет под эгидой того, что это нужно вот на инфраструктуру, которая не дофинансируется, да, там, на зеленую энергетику, на развитие степени в общем, все эти приоритеты, которые демократы перед собой ставят. У них действительно, конечно, много денег уйдет и вот на вот такое освоение бюджетов для защиты расовых, сексуальных и всех прочих меньшинств. Ну, то есть, понятное дело, что как бы, ну, вот, э, демократы оторвались до кормушки. Они имеют возможность теперь, опять же, э, в прошлого года было окно, открыто окно Вертона, да, вот, позволяю, они себе могут теперь позволить э, вливать триллионы долларов в экономику, а, да, то, что там раньше, скажем так, это все-таки было ограничено, потому что там были разговоры о том, как это растет госдолг, дефицит бюджета и так далее, то теперь в условиях кризиса, ну, скажем так, вот э, нужно воспользоваться, да, вот там, чтобы не один, плох... ну, в общем, если есть кризис, вот им нужно воспользоваться, да, и, конечно же, воспользоваться влив деньги вот на свои приоритеты, там, зеленая энергетика и в том числе, конечно, вот там развитие, я вот не совсем даже понимаю, что они будут, конечно же, на что они будут тратить, но я думаю, что найдут безусловно, там на создание каких-нибудь новых квотируемых рабочих мест только для представителей меньшинств или еще нибудь еще такое. Ну вот сейчас, вот. Ну, Малик, сейчас деле... ведь, сейчас да, ведь да. А, тема очень активная, это азиаты, да? Администрация борется с расизмом, да. ксенофобией, нетерпимостью в отношении американцев теперь азиатского происхождения. После того, как в спа-салонах были убиты 8 женщин, очевидно, женщин, которые зарабатывали ну, не самым законным путем, но сразу были было сказано, что это расизм. Причем ситуация здесь для администрации Байден-Харрис, она ведь деликатная, поскольку азиаты сталкиваются с той самой возросшей агрессией по отношению к себе со стороны не вот этих проклятых белых супрематистов, а преимущественно вот этого угнетенного черного населения. Мы это, кстати, наблюдали и в 2020 году. Вот все эти видео, когда на владельцев каких-то мелких бизнесов нападали люди, которые пришли громить улицы, это и Антифа, и Black Lives Matter. И там, я помню, вот перед глазами моими стоит вот эта кореянка, она владелица бизнеса. Видимо, она хотела его защитить. И она получила не только руками и ногами, но и досками какими-то ее били афроамериканцы. Так что здесь такая вот ситуация очень сложная. И... Ну, да, да. Конечно. С азиатами, безусловно, да, у демократов большие проблемы, да, то есть, безусловно, во-первых, с одной стороны, да, они их обвиняют в том, что вот они встраиваются в систему вот этого белого супрематизма, да, вот вместо того, чтобы, значит, вот в одной коалиции меньшин забороться с системой э, вот этого институционального расизма, да, как его называют в Америке, э, вот они, значит, вот пытаются влиться в общество, интегрироваться, ассимилироваться, в общем, нормально жить американской мечтой, да, вот, и там вот буквально недавно был тоже скандал в Калифорнии, где там местные чиновники, это, по-моему, в Министерстве образования Сан-Франциско, да, обвинили вот азиатов в школах в том, что вот они как бы борются против ведения всяких разных курсов для вот расовой справедливости и так далее, потому что считают то, что как бы это ударяет по ним. То есть ударять по их детям, которые получают плохое образование, да, у них как бы меньше шансов потом вырваться в хорошую жизнь. Вот. И, безусловно, там, собственно, главные в Америке ребята, кто дискриминирует азиатов на текущий момент, это вот замечательно, это либеральная публика в крупных частных колледжах. Да, то есть там вот Лига Плюща, ну, сколько лет уже скандалов идет о том, как там дискриминируют азиатов, потому что они вот, действительно хорошо учатся, поступают, но в связи с тем, что их там становится как бы слишком много, в кавычках, по мнению вот там тамыш вот этой вот самой э, профессуры, да, то вот вы какие-то запретительные квоты, чтобы вот и белых, и азиатов было как-то поменьше, а вот больше было бы там чернокожих, индейцев и так далее, тех, кто недопредставлен, да, вот в этих самых институтах. Ну, то есть понятно, что у демократов такая старая проблема вообще с азиатами, вот, но при этом, при этом, несмотря на все это, как бы азиаты в массе своей, в массе своей продолжают голосовать за демократов, э, то есть там последний выбор мы посмотрим, да, по экзитполам, там чуть меньше 30% проголосовало всего лишь за Трампа, то есть примерно столько же, сколько было в 16-м году, то есть нету динамики позитивной. Трамп получил, правда, больше голосов испаноязычных, чернокожих, но по азиатам, как бы как-то все не очень. То есть республиканцы не могут достучаться до этой аудитории, вот. но демократы, я думаю, что сами понимают то, что хоть а эта электоральная группа из-за них и голосует, и их поддерживает, но в перспективе, в перспективе они, конечно, не, не вольются в эту замечательную коалицию меньшинств. И поэтому, ну, скажем так, пытаются вот, я не знаю, решить этот, этот ребус, да, эту проблему, там, с одной стороны, вот, предлагаем деньги, но с другой стороны, как бы, предлагаем как-то, не знаю, дезинтегрироваться и система расизма, как они это понимают. Ну, а, кстати, Леонид, вот то, что говорит Малик, когда в Лиге Плюща, в этих университетах существуют квоты на белых 
белых и на азиатов. Причем Ельский университет даже судили в 2019 году, а до этого Гарвард. А Ельский в 2020 году. И, в общем-то, это, это достаточно известная вещь. Квоты на азиатов и на белых – это и есть расизм. Я, кстати, хотел бы, чтобы вы прокомментировали э, вот эту стрельбу в городе Болдер, штат Колорадо, когда погибли 10 человек, в том числе полицейский. Виновный был задержан, и мотивы его до сих пор не раскрываются. Я напомню, что когда вот в этом спа-салоне произошло это убийство, там был молодой человек, он белый, сразу же говорили о российских мотивах. Хотя он говорил о том, что у него сексуальные проблемы, и он именно стрелял в проституток, поскольку эти проблемы он таким образом выплескивал наружу. Здесь же, в Болдере, сразу молчание такое. И потом оказалось, что тот, кто убил 10 человек, он араб. Причем э, это араб, который заявлял о своих террористических намерениях. И ни слова не говорится о том, что в данном случае это террористический акт. Э, Ахмад Алиса, араб из Арвады, это город, расположенный недалеко от Денвера. И э, он выставлял там в, в каких-то соцсетях э, свои взгляды, показывал высказывания и так далее. Но в наше либеральное время, видно, как-то нехорошо говорить, что убийцей 10 человек оказался араб, да еще и по имени Ахмад Аль Аливи Алиса. А, причем пользователи социальных сетей, они тут же заметили, что известные личности либеральных взглядов немедленно начали удалять свои комментарии, в которых они поносили всех белых мужчин. Когда стало понятно, что это араб, начали убирать комментарии. И в частности Мина Харрис. Племянница вице-президента Камалы Харрис, которая назвала белых мужчин главной террористической угрозой Америки, вот после этого случая в Болдере, она тут же моментально удалила этот свой, свой твит. Племянница нашей вице-президентши. Вот она может поносить белых мужчин. За это ее ни тетя, ни наши либеральные СМИ не пожурят. Леонид. Тут я бы сделал акцент не на то, что он араб, а то, что он мусульманин, потому что он не выбит, человек не может выбрать свою нацию, цвет кожи, ну, да, он да. может выбрать свою религию, идеи, которые эта религия продвигает, так скажем, содержит. Потому что для меня, как человека нерелигиозного, религия — это прежде всего совокупность идей. И вот и я смотрел в Facebook-страницу этого террориста, у него фейсбук-страница состояла в основном из двух типов постов. Первый тип пост, 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 поста — это видео либо фотография, посвященная э, каким-то бойцам э, бо, боев без правил. Там среди них, кстати, был очень часто Хабиб, это российский боец, тоже мусульманин. А второй тип — это цитата из Корана. И периодически еще встречались у него там посты о том, что он страдает от исламофобии, о том, что его считают заведомо террористом. Видимо, совершив теракт, он таким образом хотел доказать, что, он, что зря это была исламофобия, он совершенно не склонен к терроризму. И э, родственники опрошены, говорят, что у него не все в порядке с головой, поэтому, скорее всего, это сочетание проблемы проблемы психического здоровья и сочетание с религиозной нетерпимостью с какими-то проблемами с тем что он мусульманин оказался в христианской или светской стране где он заведовал в меньшинстве он от этого страдал ну, проблема это решается очень просто это называется переезд в исламскую страну зачем страдать если можно оказаться в стране где так окружен людьми которые думают так же Там, э, читают коран и ходят э, в, э, в религиозные учреждения для отправления своего религиозного культа а что касается системного расизма, так в Америке еще в 1964 году, в 1964 году был принят закон о гражданских правах. Это уже 56 лет прошло. И этот закон он запретил любую форму дискриминации на расовой этнической основе в любых законах. Было, было все запрещено, и с той поры задача президента — это не вводить какие-то новые законы и акты, а исполнять уже имеющиеся. И поэтому, например, что делал Дональд Трамп, он, его администрация занималась, пыталась решить вот эту проблему дискриминации белых азиатов в некоторых университетах, в ведущих, как уже говорилось, Лиги Плюща. И, к сожалению, эта проблема была не, решен, не была решена, и даже Верховный суд уже несколько раз к нему обращались, он эту проблему не решает, хотя это очевидная дискриминация. То есть если человек 
Допустим, иммигрант из Украины, какой-то бедный украинец будет поступать в университет, он будет считаться, допустим, елем, как человек, представляющий привилегированный класс. А если какой-то богатый иммигрант чернокожий из Нигерии, например, там сын миллионера будет поступать, он будет восприниматься системой именно этой расовой как человек из непривилегированного, как из подавляемого, угнетенного класса. И, соответственно, при, даже если этот чернокожий парень получит меньше баллов э, э, экзаменационных при поступлении, при, чем, чем парень из Украины, то поступит этот чернокожий сын миллионера. То есть это очевидная дискриминация именно на расовой. Мало, мало того, Леонид, как бы он ни учился, он потом получит диплом и вырастет да, такой специалист. В этом весь ужас. Что... В этом весь уже. Ужас потом, том, что... да, потом, врач, же... потом врач у нас такой, потом у нас э, такой адвокат, потом у нас такие специалисты, которые строят самолеты и так далее. Америка Самый, к замечательному самая, светлому большая, будущему идет. Самая большая проблема в гуманитарных науках, потому что 90%, а мне тут даже областях, 95% профессуры в э, ведущих американских университетов это люди левых или крайне левых взглядов. Соответственно, человек, попадающий на пять лет в университет, он подвергается промывке, очень серьезной промывке. Леонид, практически времени у нас не осталось. Мы эту тему поднимали. Многие понимают, что происходит у нас в университетах. Это, конечно, кошмар. И то, что ожидает наших внуков и правнуков. Трудно даже себе представить, в какой стране они будут жить и какие специалисты будут в этой стране работать. Буквально по полторы минуты, Малик. Действия администрации да. Джо Байдена приведут к тому, что Соединенные Штаты проникнут миллионы нелегальных мигрантов. А это создаст опасность для существования страны. Ну вот такое мнение в в эфире телеканала Fox News выразил Дональд Трамп на этой неделе. Он говорит, нам оставалось пару недель, чтобы завершить стену, но они прекратили строительство. Ваш взгляд, вот эта катастрофа на юге, буквально по полторы минуты, вам или я нет? Ну, смотрите, да, безусловно, это абсолютно рукотворный кризис, да, вот если бы Байден не обещал э, миллионам э, нелегальных мигрантов амнистию, как можно скоро, как можно, как можно более широкую, да, они бы не пошли штурмовать границы. Вот, и очевидно, что единственный способ остановить самый кризис, который, опять же, на фоне пандемии становится гуманитарной катастрофой, да, потому что они там живут в антисанитарных условиях, и, ну, скажем, это вот просто ичаги эпидемиологические заболевания, всевозможные, не только коронавируса. Да, единственный способ это остановить – это ужесточить миграционные законы, на что Байден пока идти не готов. Он там идет на полумеры, которые, ну, на самом деле, во многом даже ухудшают ситуацию, ее не улучшают. Поэтому здесь, конечно, у Байдена нет хорошего выхода из ситуации, он просто заложен как вот этого сама своей идеологии на либеральной публике, которая ему не дает ни, двиг... ни куда двигаться из этой ситуации. Поэтому здесь я не вижу оптимистичного выхода из этой ситуации. Я думаю, то, что это все будет продолжаться так. Постепенно внимание прессы, э, ну, как-то пресса будет меньше внимания уделять этой истории, но я уверен, то, что это все может для лета продлиться запросто. А, Леонид? Герман пару лет назад проводил социологическая служба, известная, влиятельная, и совершенно не республиканская, проводил опрос в странах мира, задавали вопрос такой, Хотели ли бы вы переехать на постоянное место жительства в Соединенные Штаты, если бы у вас была такая возможность, если бы вы, не нарушая закон, могли бы это сделать. И положительно ответила, то есть по подсчетам Гэллоп, около 200 миллионов человек в мире хотело бы ну вот, буквально завтра переехать в Соединенные Штаты, если бы им это позволяли там, законы. Так что вот это 200 миллионов, это потенциальные новые жители Америки, которые бы могли, допустим, переехать в течение 10 лет. Если демократы будут контролировать все ветви власти, это будет в течение, допустим, ближайших 10 лет, то часть из этих 200 миллионов, несомненно, приедет. И да, это будет нагрузка на систему там, полиции, дорожную, водоснабжение, на, на, на там, уборка мусора, это на, на все что угодно. Потому что да, даже экология не выдержит, если еще 200 миллионов там, за 10 лет появится. Леонид, у нас финансы не выдержат, но э, демократическая партия рассматривает эти миллионы как потенциально свой электорат, да, готовы да. идти на это безумие, это самоубийство страны. Дамы и господа, время в нашей программе подошло к концу. Я благодарю вас за внимание. Леонид Малик, также благодарю вас за участие в передаче. Как всегда, рад вас видеть в программе. Всего доброго. До встречи в эфире в следующий раз.